ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കുൽച്ചയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിലൊട്ടും മൈദ ചേർക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റിൽ ഒരു കുറവും ഇല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുൽച്ച തന്നെ നമുക്ക് വെറും ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നല്ല പഞ്ഞി പോലെയുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് കുൽച്ചയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ഡിന്നറിന് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഇന്ന് കുൽച്ചയോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പനീർ ടിക്ക മസാലയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കുൽച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു പുതിന ചട്നിയോ തേങ്ങാ ചട്നി ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുൽച്ച നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരു നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി കുൽച്ച എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തൈര് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയില് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓയില് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം പാലിന് പകരം വെള്ളം ചേർത്താലും മതി പക്ഷെ പാൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുൽച്ച ഒന്നുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ പാൽ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ തന്നെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിലൊട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കുഴച്ച ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ അല്പം സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് കുഴച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാർഡാവാതെ നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ ഇതുപോലെ തടവി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തുമായിട്ട് അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ച് വെക്കാം കുൽച്ചക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതുപോലെ വെച്ചിരിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാവൂ അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മാവ് ഒന്നുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കുഴച്ച് വെച്ച് ഒരു പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും മാവ് ഒന്നുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മാറും ഇനി ഒരു ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്ന അത്രയും അളവിലുള്ള മാവ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മായപ്പെടുത്തി എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള മാവാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചപ്പാത്തിയുടെ അത്രയും വീതിയിൽ പരത്തണ്ട ഒരു പൂരിയുടെ അത്രയും വീതിയിൽ പരത്തിയാൽ മതി കാരണം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടായിരിക്കണം ഇത് ഇരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയുടേതിനേക്കാളും അല്പം വണ്ണത്തിലായിരിക്കണം കുൽച്ചയുടെ മാവ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അല്പം തിക്കായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക കൂടുതൽ നേരിയതാക്കണ്ട ഇത് കണ്ടില്ലേ ചപ്പാത്തിക്കുള്ള അത്രയും മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പൂരിയുടെ അത്രയും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറുത്ത എള്ളിട്ട് കൊടുക്കാം കറുത്തതല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തള്ളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മല്ലിയിലയും എള്ളുമൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ചിരുന്നോളും പിന്നെ ഈ കുൽച്ചയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും എള്ളും കൂടി ഒന്ന് പരത്തി ഇതിലേക്ക് അമർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കുൽച്ച ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വണ്ണത്തിലൊക്കെ പരത്താം കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി അധികം വണ്ണത്തിൽ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല നമ്മുടെ പിസ്സ ബേസൊക്കെ പോലെ നല്ല വണ്ണത്തിൽ കിട്ടും ഞാനിവിടെ അധികം കട്ടി ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓവനിലൊക്കെ കൊലച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ തവയിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വണ്ണം വണ്ണത്തിൽ പരത്തിയിട്ടില്ല എന്തിട്ടാൽ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം നേരിയതായിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ
തിക്കായിട്ടാണല്ലോ പരത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടാനും സഹായിക്കും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ആദ്യം ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ കുലിച്ച പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് അടച്ച് വെക്കുക ഫ്ലെയിം കുറക്കണ്ട ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കുക വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് മറ്റേ സൈഡ് കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ അടപ്പ് വീണ്ടും തുറന്ന് നോക്കാം മറ്റേ വശവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റേ സൈഡും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെക്കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട ഭാഗം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് കൊലിച്ച നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരല്പം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊലിച്ച വളരെ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടും ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കൊലിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കൊലിച്ചയും ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മുടെ കൊലിച്ച ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മുഴുവൻ കൊലിച്ചയും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യോ ബട്ടറോ ഒക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും പുരട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നെയ്യോ ബട്ടറോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പുരട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നെയ്യോ ബട്ടറോ മാത്രം മതിയാവും കറിയുടെ പോലും ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പുതിയന ചട്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ കറിയോ ഒക്കെ മതിയാവും ഞാനിന്നിപ്പോൾ പനീർ ടിക്ക മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിതിന് ശേഷം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടിക്ക മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും കാണിക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുൽച്ചയും നമ്മുടെ പനീർ ടിക്ക മസാലയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കുൽച്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല പതുപതാന്നിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ പുറം ഭാഗം ഒരിഞ്ഞിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വേവാതെ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഈ പനീർ ടിക്ക മസാലയും കുൽച്ചയും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുൽച്ചയായിരുന്നു ചില ആളുകൾക്കൊന്നും ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും മൈദ ചേർത്തിട്ടില്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു കുറവുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുൽച്ച തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓവനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല വണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിന്ന് തവയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വണ്ണം കുറച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഗോതമ്പ് കുൽച്ച ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ കിച്ചൺ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ചുവന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടു